Bienvenidos a un nuevo video, espero te encuentres muy bien y muy atento ya que en esta ocasión tengo tres trucos de magia revelados en 5 minutos. Así que sin más tiempo que perder, comencemos en 3, 2, 1. Para este primer efecto, lo único que necesitamos es una simple servilleta, la cual vamos a partir aproximadamente por la mitad y con la cual vamos a formar dos bolitas de papel. Una vez que estas dos bolitas hayan formado, las vamos a colocar encima de la mesa y vamos a hacer lo siguiente. Tomamos una, la pasamos a una mano y la bolita restante nos la quedamos en la otra mano. Hacemos un movimiento y la pelotita desaparece de una mano para aparecer en la otra. Para realizar este efecto, lo único que tenemos que tener en cuenta son las dos bolitas de papel y una técnica con la cual vamos a lograr esta desaparición. ¿Y cómo se hace esto? Muy sencillo. Lo único que debemos hacer es tomar una de las bolitas con nuestro dedo pulgar, índice y dedo medio. Al tomarla vamos a simular que la pasamos hacia la otra mano y cuando nuestros dedos estén tapando la bolita, nuestro dedo pulgar va a llevarla hacia el centro de la mano, de esta manera. Esto obviamente se tiene que juntar, el movimiento de la técnica mientras cerramos. Al juntarlo parece como si realmente la bolita desapareciera de nuestra mano. Obviamente lo único que tenemos que juntar es el hecho de hacer la técnica y tomar por último la segunda bolita. Hacer un movimiento y de esta manera va a parecer que realmente la bolita pasó de una mano hacia la otra. Para este segundo truco lo que necesitamos es una pluma común y corriente y sobre todo contar de la siguiente manera. 1, 2 y 3. De esta manera la pluma desaparece completamente ante los ojos del espectador. Ahora vamos con la revelación. Para llevar a cabo este efecto, lo que debemos hacer es tomar en cuenta mucho un movimiento, el cual se va a realizar con el dedo medio de la mano que está sosteniendo la pluma desde el inicio. En este caso, yo estoy utilizando mi mano derecha. Ahora, lo que debemos hacer es empujar hacia afuera con nuestro dedo pulgar. Siempre hacia adelante, dedo pulgar hacia adelante y el dedo medio hacia atrás. Al hacer esto, la pluma tiene tanta presión que si yo en algún momento quito el dedo pulgar, la pluma va a salir disparada hacia atrás de esta manera. La pluma ya queda exactamente detrás de nuestra palma y ya podemos interactuar de manera más sencilla. Ahora, si queremos desaparecerla por completo, lo que debemos hacer es un lapping, el cual consiste en dejar caer la pluma en nuestras piernas y de esta manera ya podemos enseñar las manos de forma más natural y seguir con nuestra rutina de magia. Para este tercer efecto vamos a utilizar una baraja de cartas completamente mezclada. Una vez que la baraja ya se encuentre mezclada, le vamos a pedir al espectador que elija una carta. Esto lo podemos hacer de cualquier forma. Supongamos que el espectador elige esta, 6 de corazones. Una vez que la haya visto, la vamos a colocar por el centro de las cartas y la vamos a perder. Y lo único que tenemos que hacer para aparecer la carta del espectador es frotar un poco nuestra mano y ponerla encima de las cartas a tal grado de que las cartas cambian cara arriba. Esto no pasa con una, sino con todas las cartas todas, todas, todas las cartas, a excepción de una que está en el centro, que es efectivamente la carta del espectador. Para llevar a cabo ese efecto, lo primero que debemos hacer es girar la baraja por completo y dar la vuelta a la primera carta, el 6 de corazones. Una vez que giramos, volvemos a voltear por completo la baraja y lo que debemos hacer es tener mucho cuidado de que el 6 de corazones no se vea al momento de extender las cartas. Hecho esto extendemos o bien con alguna otra técnica damos a elegir una carta al espectador. En este caso será el 9 de corazones. Mientras nosotros enseñamos la carta o bien mientras el espectador la está viendo, lo que debemos hacer es girar la baraja por completo de esta manera. Al haber girado la baraja podemos actuar con completa naturalidad siempre y cuando no se descuadren las cartas. Al hacer esto estamos creando una ilusión para que el espectador piense que la baraja está común y corriente. Ya que tenemos la carta la vamos a poner por el centro y sin que se descuadren las cartas vamos a meterla en la baraja. Ahora lo que debemos hacer es con la palma de nuestra mano, específicamente con la parte superior donde empiezan nuestros dedos, vamos a utilizar esta parte para deslizar la carta de hasta enfrente hacia adelante y con la parte inferior de la palma sacar la carta que está en segunda posición, que en este caso es el rey de picas. Una vez que pasa la carta ya queda por encima de la carta que está volteada. Como pueden ver ahí está la carta y la vamos a deslizar hacia enfrente. Con nuestros dedos cuadramos la baraja y ahora la primera carta es el rey de picas. Lo voy a realizar nuevamente y como pueden ver el movimiento es muy natural. 1, 2, 3. Así de sencillo. 
Ahora tenemos que tener mucho cuidado de que la segunda carta que está dada la vuelta no se vea mientras nosotros pasamos y pasamos cartas, esto hasta llegar a la carta que está por el centro. En este caso, si le damos la vuelta, será efectivamente la carta elegida. Espero que realmente te haya gustado este video y si fue así no olvides dejar un like, suscribirte, activar esa pequeña campanita, dejar un comentario y compartir este video con alguna persona a la que creas que este tipo de contenido le puede interesar. Sin más que decir me despido y nos vemos con un truco nuevo. Bye.